Welcome to STD Farming and Cooking, if you are new to our channel and has not subscribed please subscribe and press the bell icon for new video notifications. Thank you for your support. Hi, I'm going to clean the beef in the tank. I'm going to clean the beef in the tank. ഞാനെടുത്തുവെക്കട്ടെട്ടോന്നൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറമ്പിൽ വെച്ച് എന്താ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ കാരണം ഞാൻ വീട് വാങ്ങിച്ച് വീടിന്റെ പണി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു കുറെ പണിയുണ്ട് തേക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളു ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറമ്പിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചേക്കണം എന്നുള്ളത് കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതിന് എടുത്തേക്കണം നമ്മള് ഞാനത് ആ അരിഞ്ഞു വെച്ചായിരുന്നില്ലായിരുന്നു ബീഫിന്റെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അത് ചെറിയ പീസായിട്ടത് മുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതും ഒരു രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി വെളുത്തുള്ളി ഉപ്പ് നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇത് മല്ലിപ്പൊടി ഇത് ഗരം മസാല നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇത് എണ്ണ ഇത്ര സാധനം ഉള്ളു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇഞ്ചി വേണം കേട്ടോ ഇഞ്ചി വേണം പച്ചമുളക് വേണം പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറമ്പിൽ പോയി പറിച്ചോണ്ട് വരാം പച്ചമുളക് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടില്ല പച്ചമുളക് ഞാൻ പോയി പറിച്ചോണ്ട് വരാം ഇഞ്ചി എനിക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ ഇഞ്ചി ഇല്ല ഇഞ്ചി ഇല്ലാണ്ടാണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോണേ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് പറിച്ചോണ്ട് വരട്ടെ മുളക് പറിക്കണത് ആ കുറിയത്തിൽ മറ്റു വെച്ചേക്കണം മുളക് എൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് മുളക് കൂടെ പറിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് മുളക് മതി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇത് മതി അപ്പത്തേ ഞാൻ ഇത് വെക്കാൻ പോകട്ടോ കറി വെക്കാൻ പോകാം കറി വെക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും തീ എത്തിക്കാത്ത എന്നാന്ന് അറിയില്ല തീ എത്തിച്ചപ്പം അയലക്കുകാർ എപ്പോഴും വന്നിട്ട് അവർ നെയ്ബേഴ്സ് ഇല്ലേ നെയ്ബേഴ്സ് വന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഒന്ന് ഒളിഞ്ഞു നോക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക എന്നാണ് ഈ ഇവർ വന്നിട്ട് ഈ കാണിക്കണേ എപ്പോഴും തീ വീട്ടിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടായിട്ട് എന്തിനെ പറമ്പിൽ പോയി ഇരുന്ന് തീ കത്തിക്കണേ പറമ്പിൽ എന്നാ പരിപാടി എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലേക്ക് മാറ്റിയത് കേട്ടോ ഏഹ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ അതാണ് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചത് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ ഞാൻ തീ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അതാകുമ്പോ വലിയ തീയും പുകയൊന്നും വരില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാർബിക്കു കൊണ്ട് അപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ തീ കൂട്ടിയിട്ട് കണ്ടിട്ട് അതിലേക്ക് നെയ്ബേഴ്സ് ഒക്കെ അവരും ഇവരൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അവര് നോക്കുക എന്നാണ് ഈ ഇന്ത്യക്കാർ വന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് തീ കത്തിക്കണേ അവരൊന്ന് പുക വരുന്നത് അവര് ആ പറമ്പിൽ ഇരുന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം എന്നാന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എന്റെ വീടിന്റെ പണി തീരാത്തോണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വീടിന്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കാത്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ ദേ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തീ കത്തിക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചട്ടിക്ക് അതൊക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ എണ്ണക്കകത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മളെടുത്തു വെച്ചാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയല്ല വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചവളവും കൂടെ ഇഞ്ചി ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയാം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇഞ്ചി നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടത്തില്ല ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഇഞ്ചി ഇല്ല നമ്മുടെ സവാള അരി വെച്ചാൽ രണ്ട് സവാള ഉണ്ട് രണ്ട് സവാള കൂടെ അരി വെച്ചേക്കണം അത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പയ്യെ വാട്ടി എടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഉപ്പില്ലേ ഇത് നല്ല സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സവാള പെട്ടെന്ന് വാടി വരും പിന്നെ നാക്ക് എല്ലാവരും കഴിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് വീട്ടിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കല്യാണമോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് അവിടെ പോത്തിനൊക്കെ കൊന്നു കഴിയുമ്പോഴുള്ളൂ അവർ നാക്ക് എടുത്തിട്ട് ശരിക്കും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നല്ല ഉണ്ടാക്കി തരുമായിരുന്നു നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ അത് വീട്ടിൽ ഞാൻ എവിടെ കണ്ടാലും ഞാൻ മേടിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ മേടിച്ച് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ക്യാരിഫോറിലൊക്കെ അവർ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് നാല് ഡോളറാന്ന് തോന്നുന്നു കിലോ നാല് ഡോളറൊക്കെ ഏതാണ്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ പയ്യ ഒന്ന് വാട
മുളക് പൊടി ഇല്ലേ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകുള്ളൂ ആ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഇത് ഗരം മസാല കേട്ടോ ഗരം മസാല എങ്ങനെ ഇതൊരു രണ്ട് രണ്ടര സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇരുണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും കുരുമുളക് പൊടിയിലാണ് ഇത് ശരിക്കും ഒലത്തിയെടുക്കണം നമ്മുടെ പോട്ടി ഒലത്തണക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയിലാണ് ഇത് ഒലത്തിയെടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് സ്പൂൺ മതിയാവും ഇല്ലെങ്കിൽ എരിവ് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എരിവ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇത്ര സാധനം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങോട്ട് ശരിക്കും മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക നല്ല കുരുമുളകോടി കൂടി ഇട്ടപ്പോൾ മൂത്ത അടിപൊളി സ്മെൽ വന്നു കിട്ടാം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മളത് നുറുക്കി വെച്ചേക്കണേ വേണ്ട നുറുക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കണേ ബീഫിൻ്റെ ടങ്ക് അതും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ സാധനം ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കണത് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വേവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളവരും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇത് പെരട്ടിയെടുക്കണം പെരട്ടിയെടുത്താലേ ഇത് കൊള്ളാവുള്ളൂ ഇത് ചാറായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല ശരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് തലേദിവസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം കഴിക്കുന്നതാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് നമുക്കതിപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യണതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഇന്നുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നാളെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് ഇപ്പം ശരിക്കും മസാലയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തിരി വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ശരിക്കും അവിടെ മൂടി വയ്ക്കുക മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂറ് അരമണിക്കൂർ കൂടുതലെടുക്കും ഇത് എന്തെടുക്കുക അരമണിക്കൂർ കൂടുതൽ വരും എന്തപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് മസാലയൊക്കെ പറ്റിയല്ല മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്തിരി വെള്ളവരെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വയ്ക്കാം കേട്ടോ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇതിനെ നമ്മൾ തിളച്ച് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നും കൂടെ വേണം കേട്ടോ അതെ ഞാൻ ഇന്ന് നെഗപ്പ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നെഗപ്പ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ കരിയാപ്പിൽ ഇല്ല ഞാൻ കരിയാപ്പ് നട്ടു നോക്കി കഴിഞ്ഞ തണുപ്പത്ത് വന്നപ്പോൾ കരിയാപ്പില ഞാൻ നട്ടത് കരിഞ്ഞുപോയി അപ്പോൾ ഈ ഈ കൊല്ലം നോക്കണ്ട അടുത്ത സമ്മറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ കരിയാപ്പ ഓർണോടെ നട്ടു നോക്കണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വരുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവിടെ തണുപ്പ് കാരണം കരിഞ്ഞുപോയി അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് ഇന്ന് തിളച്ച് വെന്ത് വരട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം അരമണിക്കൂറൊക്കെ കൂടുതലായി ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ മൂടി ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കട്ടെ വേവായോ എന്ന് വേവായിട്ടില്ല കേട്ടോ വെള്ളം പറ്റി നല്ല ഇത് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് പെരണ്ട് വന്നു പെരണ്ട് വന്നാൽ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ ഇത് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഇനി തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിനെ പെരട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ചൊരു പതിനഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റോടെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റിയൊന്ന് ശരിക്കും ഇതൊന്ന് പെരണ്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ അതെ നമ്മുടെ സാധനം ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറ വെള്ളം ഒക്കെ വറ്റി ഇതൊന്നോടെ ഒന്ന് പെരണ്ട് വരാനുള്ളൂ നല്ല അട്ടിപൊളിയായിട്ട് ഇപ്പം ഞാനേ അകത്ത് പോയിട്ട് ഇത്തിരി ചോറെടുത്തോണ്ട് പോട്ടെ ചോറെടുത്തിട്ട് ചോറും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇതിനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ അതെ ബീഫ് ടങ്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റെഡി ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായിട്ട് നല്ല മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി ചോറെടുത്തൊന്നും വേണ്ട ചോറും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണെന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ കറി ഞാൻ ഇത്തിരി കറി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ചോറെടുത്തോണ്ട് വന്നു വേണ്ടത് ചോറിൻ്റെ അതൊക്കെ ഇത്തിരി കറിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ആയിട്ട് എന്താ 
പ്ലീസ് ആനേ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇടുന്നു ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഓക്കെ ും കൂടുതലും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ഇത് പോട്ടി ഇത് കണ്ടല്ലോ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് എല്ലാവരും കഴിക്കുമില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ സാധനം ഈ സാധനം ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എവിടെ കിട്ടിയാലും ഈ സാധനം മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീട്ടിലുണ്ടാക്കും അപ്പം ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വേറെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പുതിയ വീഡിയോകളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരത്തേക്ക് ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ പ്രസ് ദ ബെൽ ഐക്കോൺ ഫോർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അബൌട്ട് ന്യൂ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെ